В начале оперативного совещания Геннадий Панин представил нового заместителя главы администрации, начальника территориального управления. Им стал Альберт Симаков. Второй этап реконструкции парка Победы завершат в этом году. Начнется проектирование парка 1 мая. На эту территорию есть запрос от жителей, гостей округа и студентов. Глава отметил, что при проектировании все интересы этих аудиторий необходимо учесть. Всего в этом году в городе представят проекты четырех крупных общественных пространств. Это набережный между двумя мостами улицы Сава Морозова и улицы Северной набережной реки Клязьмы, общественным пространством по улице Ленин, соединяющим Ореховскую станцию и станцию Крутое, и проектированием общественного пространства по Центральному бульвару и Октябрьской площади. И на последующие годы будем бороться за вхождение программ по благоустройства этих общественных а, пространств. Говорилось о работе Мострансафта и частных транспортных компаний. Есть проблема. Один из перевозчиков срывает рейсы в деревню Войного гора. Глава поручил заместителю разобраться. Также Геннадий Панин отметил, что на период дачного сезона необходимо вернуть автобусы повышенной вместимости на маршруты до поселка 1 мая, Нового Снабка и Верии. 15 апреля начнется реформа телевизионного вещания. Кабельные, спутниковые и интернет-сети она не затронет. Включают только аналог. Вместо него включается 20 бесплатных каналов в высоком цифровом качестве. Однако для их приема части населения придется закупиться специальным оборудованием. Для просмотра цифрового эфирного телевидения необходим телевизор со встроенным двт 2 тюнером или внешним тюнером приставкой. Значит, в основном все телевизоры после 2013 года уже этот тюнер имеют встроенный, поэтому дополнительно его приобретать не нужно. Значит, дополнительно нужна антенна дециметрового диапазона, компактная или внешняя, в зависимости от слова приема сигнала цифрового эфирного телевидения. На слайде следующем наиболее распространенная антенна дециметрового диапазона для приема цифрового эфирного вещания приведена. То есть они все находятся в продаже уже длительное время, порядка трех или четырех лет на рынке они присутствуют и доступны. В период перехода нужно опасаться мошенников. Покупать оборудование лучше в рекомендованных точках продаж. Со списком можно ознакомиться на официальном сайте компании РТРС. Оказывать содействие в переходе на цифровое телевизионное вещание будут и органы социальной защиты. На сегодняшний день действующие законодательство предусматривает оказание экстренной помощи на компенсацию по расходу по оплате приставки значит, гражданам со средним душевым доходом менее чем 12 229 рублей. Следующая экстренная помощь у нас оказывается непосредственно через управление социальной защиты. То есть заявление надо писать именно туда, и для этого нужны минимум документов. Паспорт, документ, подтверждающий доходы, заявитель все члены семьи за три предыдущих месяца. Трудовая книжка в случае, если не работает человек, выписка из домовой книги о количестве зарегистрированных по данному адресу. И реквизиты, куда надо перечислять социальную помощь. В 2019-м планируется полностью завершить замену лифтового хозяйства. Речь идет об оборудовании, у которого вышел срок нормативного использования. За четыре предшествующих года в городе заменили 168 лифтов. К новому этапу работ приступили в январе. До апреля планируется установить еще 117.